এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ আলাপ করিয়ে দিই নূপুর চ্যাটার্জি দিল্লি তো আমরা এক কলেজেই পড়তাম আমার কন্যা কুমারী নূপুর চ্যাটার্জি দিল্লি হইতে নিখোঁজ হইয়াছে বয়স তেইশ চব্বিশ রং চোদ্দ ক্যারেট সোনার নেয় দোহারা গড়ন উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি চিবুকে ডান দিকে তিল তাকে ধরিয়া দিতে পারি যে নগদ দশ দশ হাজার টাকা পুরস্কার ডাক্তার দিগম্বর চ্যাটার্জি দরিয়াগঞ্জ দিল্লি দশ হাজার টাকা নগর চ্যাটার্জি ছেড়ে বারান্দায় পড়ে নেই না আমাদের কাগজ আলাটা যা হয়েছে দেখি বাহাদুর কে পাঠাই না না পাঠাস না কাগজ আলা বলে গেছে আজ কাগজ বন্ধ বন্ধ কেন এ কাগজের অফিস ধর্মঘট হয়েছে ও তাই বুঝি কখন এলে কি দেখছো তো মন দিয়ে এই যে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়ার জায়গাটা পড়ো দেখো কাগজ আজকে হুম আমার কন্যা কুমারী নূপুর চ্যাটার্জি দিল্লি হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে ও তাই আজ সকালে নূপুর বলছিল কাগজ বেরোয় নি ধর্মঘট বলছিল বুঝি বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক স্বামী যখন নেই তখন বুড়ো বাপ ছাড়া আর তার সঙ্গে বা ঝগড়া করা যায় বলো দেখো নুপুরের বাবাকে কালি একটা টেলিগ্রাম করে দাও দশ হাজার টাকা তোর এমনি এমনি ছিঁড়ে দেওয়া যায় না সেখানে যেতে হবে তাহলে চলো আমিও যাই তুই না না তুই আবার যাবি কেন তুই একা গেলে ভীষণ ঠকে যাবি তার আমার ব্যাপার নিয়ে শোন শোন তুই গেলে না ভীষণ ভালো হতে জানিস কিন্তু এটিকে না একটা ব্যাপার হয়ে গেছে ব্যাপার কি ব্যাপার কি জানিস আজ সকালে না এখানে একজনের আসার কথা আছে কি ইয়ে মানে আমার এক বন্ধু বন্ধু 
গত বছর দিল্লিতে আলাপ হয়েছিল সে ওইখানে এসেছে কিনা ও ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে নাম কি নাম নাম দিলীপ কুমার দিলীপ কুমার
ওপরে আসু এসো হ্যাঁ ওপরে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আমি চোর ডাকার পক্ষে কিছুই নাই তাহলে আপনাকে ওই গোয়েন্দা তাড়া করেছিল কেন আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি পালিয়ে এসছেন কেন কি হলো বলুন বিয়ের ভয় চালাকি করার জায়গা পাননি বিয়ে করতে মেয়েরা কখনো ভয় পায় নাকি হয়তো পুরুষরাই পায় মেয়েরাও পায় আমার মতো বর্জটি যাদের তার মানে আপনাকে বিশ্বাস করে সব কথাই বলবো আপনার নাম নূপুর চ্যাটার্জি বাড়ি দিল্লিতে দিল্লি মানি বাবা দিগম্ব চ্যাটার্জি দিল্লির নাম করে সার্জেন আমি কলেজে পড়তাম এটা কি দেখতে পাচ্ছিস না আমার হাত দুটো এনগেজ তুমি এক কাজই বাদ নি জামাই বাবু নিজে পাত্র পছন্দ করেছেন বাবা সত্যি সত্যি মামা বেটা ছেলে লম্বা তো আর বেটেতে কি আসে যা চমৎকার একটি পাত্র পেয়েছি দেখতে শুনতেও যেমন সুন্দর গুণেও চমৎকার পানুর কাছ থেকে নিশ্চয়ই সব কথা শুনেছ আমি বিয়ে করবো না বাবা দেখো তোমার মা পছন্দ করে বিয়ে করেননি বিয়ে করে তারপর পছন্দ করেছিল তুমিও তাই করবে কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ আমার আদর্শ জ্যাঠা মকর না তোমার ভবিষ্যৎ আমি তোমার চেয়ে অনেক ভালো বুঝি আর ওই তেরোস্কোভার মতন রকেট চড়ে স্পেসে যাওয়ার মেয়ে তুমি নও আর তেরোস্কোভার তো বিয়ে করেছিল তুমি বিয়ে করবে সংসার করবে ছেলে পুলে মানুষ করবে এই হলো তোমার আদর্শ আসছে ফাগুনের সাতাশে তারিখ তোমার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে আপনাকে বিশ্বাস করে শক্ত বলে ফেললাম আমাকে ধরিয়ে দেবেন না তো খেপেছেন আপনাকে ধরা থেকে আমি নিজে জড়িয়ে পড়ি আছি আমার এবার নাক দিয়ে ছাই বেরোবে মালিক
ফোন করতে বলছিস কানেকশন আছে আজ পর্যন্ত আছে কালকে সব ঠিকানা জোগাড় করেছি ডাব্লিউ বি সি টু নাইন জিরো ফাইভ অঞ্জন মুখার্জির গাড়ির নম্বর সেই বিখ্যাত গায়ক আর অ্যাড্রেস হচ্ছে পি ফর্টি নাইন এন রোড নিউ আলপুর
যদিও লেখাপড়াটা আমি কলকাতা থেকে করেছি ছেলেবেলা থেকে একটা বিদ্যের উপর আমার একটু ঝোঁক ছিল সেটা হলো যত রকমের মেয়ে আছে ওয়ার্ল্ডে বুঝলেন মানে মোটা সরু মিহি বেকা নেকা যত রকমের মেয়ে আছে না আমাকে দেখলেই একবারে চেকে হচ্ছে আমি যেন হরিলুটের বাতাস যাই হোক রুবি অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে অল্প বয়সী মেয়ে দেখলেই আমার আতঙ্ক চার ও তাই বুঝি গাড়িটা আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন ভয় পেলাম কোথায় আপনি চিন্তা করবেন তারপর কি বলছিল কি ভাগ্যে আমার যে একদিন বাদে তোর মা কে মনে পড়লো একা একা আমি থাকি এত বড় বাড়িটা খা খা করছে এবারে চট করে যাচ্ছি না তোমার কাছে থাকবো বিয়ে করে সংসারী হ দেখে আমি শান্তিতে মরি আবার কি বাবা কি দরকার মানুষের রুক্ষ ঝামেলা তার থেকে চলো না তোমার চিত্ত করে আসি হ্যাঁ চলো কি যে বাজে বলিস শোন না তোর কাকা একটি ভালো সম্বন্ধ নিয়ে এসছে মেয়েটি অতি চমৎকার অমনটি আর হয় না সংসারী হেটে আমি শান্তিতে মরি আপনি তো পুরুষ মানুষ আপনার ভক্তাদের মাঝখান থেকে কাউকে বেছে নিয়ে বিয়ে করলেই পারে আবার কেন বাপরে একবার বাপ মায়ের পূর্ণ ফলে কোন রকমের বরচুল আর বাঁধানো দাঁতের হাত থেকে কেটে বেরিয়ে চলে আরো যায়নি বেশ আছি বাবা গান বাজনা নিয়ে কিন্তু আমার যে চাকরি না হলে না দিন না একটা চাকরি জোগাড় করে আপনার চাকরি হবে না কেন চাকরি করতে গিয়ে ফেরারি নুপুর চাটাতে যদি পুলিশের হাতে কট হয়ে যায় আপনার ছবি তো এখন কত লোকের মাদুলি হয়ে রয়েছে আপনার তো গান জানা আছে না শুনলেন তো হুম হুম শুনলাম তো গলাটা তো সাদা বলি মনে হচ্ছে ওই দিল্লিতে শিখেছিলাম 
নাচে একটু একটু জানি একটু একটু না আপনার চাকরি হয়ে যাবে হবে কোথায় হবে দেখেন খুশি জি আমার থিয়েটার কিন্তু বাংলা আছে হ্যাঁ অনেকদিন তো বাংলাদেশে আছি বাংলা কথা বলতে পারি খুশিবানু আপনি তাহলে এনার সঙ্গে একটু গ্রিন রুমে যান আমি আসছি খুশি বানো নামেই মনটা খুশি চেহারা খানা দেখেছি কে বলতো একটা সুন্দরী মেয়ে কি দিয়ে সুন্দরী তো বুঝিস কে মেয়ে করতে গিয়ে এলো কি তার পরিচয় আরে আছে বাবা আছে তার পরিচয় আছে আমি ছেড়ে রেখে সব খোঁজ নিচ্ছি লোকটা কপাল দেখেছিস দুনিয়ার যত সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ওর কাছে মরে মরছে মরে রাজ জন্মায় গাই হো ছবি দেখলে আমার বুকের ভেতর সেই কাম ছুটতে পারে
কোনো কিন্তু কিন্তু না হয় চট করে পড়ে ফেলুন কুইক
সিভিল ম্যানেজার নোটিস দিতে তো এক মাস সময় লাগে হ্যাঁ এই বলছে এক মাস কিন্তু এক মাস তো দেরি করা যাবে না আমাদের তো আজকেই বিয়েটা করার দরকার যা হোক একটা উপায় বার করে দিন থাক কাইন্ডলি বুঝেছি রেডিমেড বি রেডিমেড মানে আমি কি তার ব্যবস্থাও আছে আছে হ্যাঁ ডাকিয়ে টোপর পরিয়ে তবে আমার ফিজটা কিন্তু ডবল লাগবে ডবল কি বলছেন স্যার আপনাকে ট্রিপল দেবো রেডিমেড দিয়ে বলে কথা ট্রিপল দেবে আমি সমস্ত খবরাখবর নিয়ে নুপুরের বাবাকে টেলিগ্রাম করেছি তিনি কালকে কলকাতা আসছেন তুই কি করে জানলি তিনি টেলিগ্রাম করেছেন আপনি বোধ হয় ডক্টর দিগম্বর চ্যানার্জি তোমাদের দেখে তো গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছে না আগে সেইটি তো আমাদের ভালো আমার মেয়ে কোথায় আছে কোথায় সে আমি ব্যস্ত আছেন কেন আছে আছে চলো কালি আছে চলো ভালো চাও তো এক্ষুনি আমার মেয়েকে বার করে দাও তো আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেল শুনুন মশাই আমার এখানে আমার স্ত্রী ছাড়া কোনো মেয়ে থাকে না অন্য কেউ থাকে আমি এখনো বলছি ভালোয় ভালো তুমি আমার মেয়েকে বার করে দাও নইলে নইলে আমি তোমাকে পুলিশে যাবো আমি আমি তোমার জন্য কিডন্যাপিং চার্জ আনবো আমি তো ঠিক করে বিয়ে করছি নাকি আরে ভালো মেয়ে তুমি দেখো না তুমি দেখো আমার মেয়েকে আপনার ডাইনি বলবার কোন অধিকার নেই বরং বরং আপনার ছেলে হচ্ছে আপনার মর্ক কি বলছে আমার সোনার টুকরো ছেলে মর্ক আমার সামনে আমার মেয়েকে অপমান দেখো ডক্টর দিগম্বর চ্যাটার্জি কোনোদিন অপমান হজম করে না আরে আরে কি নাম বলে রে কি নাম বললি দিগম্বর আমার 
আপনি কিছু মনে করবেন না আমরা শুধু শুধু ঝগড়া করলাম আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে বিয়াই মশাই বিয়াই মশাই ভুল বিয়াই মশাই তুমি যে অবিনাশের ছেলে সেটা এতক্ষণ ধরে বলনি কেন আগে আমি তোমার বলার চান্স পেলাম না আপনি তো এসে কি আশ্চর্য আরে তোমাকে তো আমি জামাই করবো বলে সাব্যস্ত করে রেখেছিলাম আগে আমরাও খুব খুশি হয়েছি তোমাদের দশ হাজার টাকা নিয়ে যাও আমি চেক লিখে দিচ্ছি এর সঙ্গে তোমাদের বাড়তি অ্যামাউন্টটাও আমি অ্যাড করি আমার প্রতিশ্রুতির কথাগুলো আমি খুব ভালো করে মনে রেখেছি আমি অ্যাডভার্টিজমেন্টে বলেছিলাম যে আমার মেয়ে কুমারী নুপুর চাচাজিকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব ধরে দিয়েছি না 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 ধরে দাওনি যাকে ধরে দিয়েছ প্রথমত সে কুমারী নয় বিবাহিত দ্বিতীয়ত সে মিসেস নুপুর মুখার্জি নট মিস নুপুর চাচাজি কাজে কি করে তোমরা দাবি করতে পারবো যাই হোক আজকে ভারী আনন্দের দিন তা কিছু তোমরা নিয়ে যাও আপনাকে একটা কথা বলবো হ্যাঁ বলতে পারো আপনার ডাক্তার নামে মোক্তার হওয়া উচিত এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ